ओम परतत्वे सदा लीनो राम कृष्णो समाद्वया यो धर्म स्थापन रतो वीरे शम नमामि हम श्री भगवान अशेष इच्छा आर आप समबेत हो स्वामी विवेकानंद सन्यासी सतान दे आलोचना करार उद्देश्य जे ग्रंथटी के अनुसरण कर ग्रंथटर नाम स्वामीजी पदक्रांत जर लेखक स्वामी अब्जानंद जी महाराज बर्तमान जेखने से पहुँचे स्वामी विमलानंद जी जीवन विगत दिन शुरू कर खूब अल्प बयस आगे दिनीम मात्र छत्तीस बचर तीन बेचे छें कि रामकृष्ण विवेकानंद भावांगने तर अद्भुत एक छाप रेखे गेलें ताके तर बंधुरा भीषण भलोबाजत मूलत चार तीन टी गुण कथा भीषण एखो पर्त अत्यंत कृतज्ञतार संगे स्मरण करी तर गुरु भाई स्मरण करत बुद्धिमत्ता तर बंधु प्रीति और तर माधुर्यमंडित आचार आचरण एवं स्वामीजी भलोबाजत तर कब्यिक लेखा जख लिखत मन हत जान झर्णा बे चले अपूर्व सुंदर इंगरेजी बोलत इंगरेजी लिखत आगे दिन विगत दिन आलोचना कर इंगरेजी लेखार कथा स्वामीजी के जेदिन प्रथम दिन देखें तरह भीषण रकम भलो लेगे तर मन हो जान एक एम एक मानुषर सामने एस स्वामीजी के प्रथम जेदिन देखें उज्जवल मुख्यकानी और दीर्घ अथच स्निग्ध माधुर्यमय चोख दूटी कथा उल्लेख कर स्वामीजी एत क्लान एत सफर कर सारा देश कलम अमेरिका के फिर से कलम्बो नेमेन कलम्बो के नामार पर एकटार पर एक बक्तृता दीते 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 धीरे धीरे कलकता इसे पहुँचे क्योंकि एत मानुषर संगे मिशे क्योंकि तरह एतटुकू कमनियता और जे मुखर जो औज्जवलता सेटुकू नष्ट जेटा सब चे बी तर मन हो मन हो चोख दिए जान एक अद्भुत दूती खेले बेड़ा से विगत दिन स्वामीजी तरह शरीर देखे बड़ो दुख पे तर कारण हे डिसपेपिया स्वामीजी बोलत हमारे बांग्लेश मे सकल कथा बोलत यत आवेशी आवेग प्रवण आवेग प्रवण हवर जो मध्य डिसपेपिया संख्या बसि स्वामीजी बराबर ही खूब दुख करतें तर से चेहर कष्ट भीषण रकम दुख करतें अवशेषे स्वामीजी के स्वामीजी का प्रत्येक दिन आसतें स्वामीजी ता देख ना देख प्रत्येक दिन आसतें एक दिन कथोपकथन विगत दिन आलोचना कर स्वामीजी के देखे तर मन हो स्वामीजी तरह गुरु सम्पर्क एक जो बोल जे तर गुरु सम्बन्धे क्यों किचू लेखें ना स्वामीजी बोल गुरु कख ठाकुर के ठीक ठीक बुझते पर श्रीरामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद ठीक ठीक बुझते पर स्वामी विवेकानंद ना जी निजे भाषा वर्णना कर तपर स्वामी विवेकानंद कि गुरु के चिंते तर कारण हिन्नी जे तर गुर सम्पर्के गुरु के ठीक ठीक मत बुझते पर प्रभु कहा के अथवा को वस्तु के कखो नंदा करें को समय को जिनटा के नंदा करें अर्थ हमी श्रीरामकृष्ण के बुझीना हमारे प्रति खानिक आसल श्रीरामकृष्ण बेपारटाई अन्कम छो तर संगे कख तुलना है ना तरह का जावर चेष्टा करब से ही कारण बटे श्रीरामकृष्ण कथा जो पूर्ण अनुभव होता क्यों नुनी सतानगण के ताहार ही सतान हाँ सम्पर्के बक्तृताकाले अमेरिकावशी कांचना शक्ति समालोचना करिया दिन हईते ही धारणा जन्मिया सम्पर्क बलिवार योग्य हई नाई ये जान विशेषकर विशेषकर बोझा उचित हमें सम्बन्धे बलार योग्य हो उठी दोटोई हमें अनुधान करार योग्य हो उठी जदि से आकुलता थकत मन से भावता थकत जेम समय मत आसते तेमी हमारों बरक्ति प्रकाश कर किचुना स्वामीजी बरानगर एवं सब जगह घुरे स्वामीजी बरानगर गोपाल लाल शीलर बागान आलमबाजार 
মঠে সব জায়গায় তিনি স্বামীজিকে দর্শন করতে যেতেন এবং স্বামীজিকে দর্শন করে তার ভীষণ আনন্দ হতো তার সবসময় ইচ্ছে হতো তিনি স্বামীজির কাছে যান কিন্তু তার চেহারাটা এত রোগা পাতলা ছিল সেই জনতার ভিড় ঠেলে স্বামীজির কাছে যাওয়ার মতো তার শরীর হতো না কিন্তু অত্যাধিক কলকাতায় এসে অত্যাধিক বক্তৃতার চাপে এবং পরিশ্রমে আমার তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে তার সমস্ত রকমের ভক্তদের দর্শন প্রণাম বক্তৃতা সব বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং সেই সময় যারা তার অ্যাডমায়ার ছিলেন শুধু তারাই তার কাছে যেতে পারতেন খগেন এই অ্যাডমায়ারদের মতো অন্যতম ছিলেন তিনি গিয়ে স্বামীজির সেবা করতেন ফলে স্বামীজির খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন আঠারোশো সাতানব্বই সালের মাঝামাঝি তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই নবীন যুবকদের সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চাইলেন এবং খগেন যখন শুনলেন এই কথাটা তখন তিনি ভাবলেন এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না এই আত্মান মোক্ষার্থম জগত হিত আয়োচা বহুজনের হিত বহুজনের সুখের জন্য তিনি ঘর সংসার গৃহ সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেন স্বামীজি তাকে শুধুমাত্র সন্ন্যাসই করলেন না তাকে এই আশ্রমে থাকতে গেলে তার নিয়মিত যেমন জ্ঞান চর্চা করার দরকার তেমনি শরীর চর্চা করার আদেশ দিতে থাকলেন সেই সময় স্বামী তুরিয়ানন্দজি মহারাজ ব্রহ্মচারীদের সাধন ভজন সম্পর্কে পড়াতে এবং শাস্ত্রাদিও পড়াতেন বিমলানন্দজি বিশেষ ভাব ছিল সেটা হচ্ছে তার ভীষণ রকমের সেবা ভাব ছিল যেমন তার ভেতরে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ছিল তেমনি শুধুমাত্র নিজের সেবা নয় বা গুরুর সেবা নয় স্বামীজির গুরু ভাই এবং নিজের গুরু ভাইদের সকলের সেবায় তিনি ব্রতী ছিলেন এই ট্রেনিংটা তারা পেয়েছিলেন পূজনীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির কাছে রামকৃষ্ণানন্দজির সঙ্গে যখন তাদের পরিচয় হয় তখন বেলুড় মঠ তখন বেলুড় মঠ হয়নি বরাহনগর মঠের আর্থিক অবস্থা খুব খুব খুবই খারাপ এমত অবস্থায় শশী মহারাজকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো বাকি সবাই জগৎ ফুলে সাধন ভজন যখন করছেন তখন শশী মহারাজ সকলের জন্য খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করতে হতো স্বামীজি এই সময় তিনজনকে মায়াবতী আশ্রম তৈরি হওয়ার পর তিনজনকে সেখানে কর্মী রূপে প্রেরণ করলেন একজন হলেন স্বামী বেরোজানন্দজি আরেকজন স্বামী সচ্চিদানন্দজি আর এই আমাদের বিমলানন্দ একে পাঠালেন বিমলানন্দকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল তার ইংরেজি প্রতিভা অসাধারণ ভালো ইংরেজি লিখতেন এই ইংরেজি পত্রিকা ইংরেজি পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে তিনি গেলেন এবং প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি যোগদান করলেন প্রথম দিকে তিনি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার যিনি এই আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন তার সহায়ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মারা গেলে তিনি এই আশ্রমের ম্যানেজার বা প্রধান ব্যবস্থাপক হলেন এবং এইখানেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের শরীর চলে যাওয়ার পরে তারা ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে হিন্দু মতে দাহ করেছিলেন একেবারে এখনও সেই স্মৃতিস্তম্ভটি আছে এখানে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে দাহ করা হয়েছিল আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি সেখানে আমি মায়াবতীতে গেছি কিন্তু সেখানে আমার যাওয়া হয়নি এই সময় জানুয়ারি উনিশশো সালে স্বামী বিবেকানন্দ মায়াবতী দর্শন করতে এসেছিলেন এবং সেই সুযোগ পেয়েছিলেন তারা স্বামীজিকে দর্শন করবার স্বামীজির সেবা করবার সেইখানে গিয়ে স্বামীজি বিমলানন্দের উদ্যোগে একটি অদ্ভুত জিনিস তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট ঠাকুর ঘর তৈরি হয়েছিল এবং সেই ঠাকুর ঘরে ঠাকুর মা স্বামীজির পূজা হচ্ছিল স্বামীজি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন স্বামীজি চেয়েছিলেন আমাদের রামকৃষ্ণের সঙ্গে এমন একটা আশ্রম তৈরি হোক যেখানে কোনো রকম মূর্তি পূজার প্রচলন থাকবে না এবং এই মূর্তি পূজা দেখে স্বামীজি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন বিমলানন্দ তার মনে হয়েছিল স্বামীজির এই সিদ্ধান্ত বোধ ঠিক নন তারা একটি চিঠি লেখেন মাকে এবং মা চিঠিটা ছিল একত্রিশে অগস্ট উনিশশো দুই ভেবে দেখুন একত্রিশ অগস্ট উনিশশো দুই চিঠিটা লেখা হচ্ছে এবং মায়ের উত্তর মায়াবতীতে পৌঁছচ্ছে সাতই সেপ্টেম্বর উনিশশো দুই পোস্ট অফিস তখন যে কাজ করত তাকে বোঝা যায় আমাদের এই মনসাদিক থেকে দুর্গা পুজোর চিঠি তমলুকে গিয়ে পৌঁছেছে ঠাকুরের জন্মতিথি দুদিন আগে এত কাছাকাছি আমরা আছি কিন্তু কোথায় তখনকার দিনে কোথায় কলকাতার কোথায় মায়াবতী এই চিঠি যাতায়াত করেছে মা সেখানে খুব পরিষ্কার করে বললেন আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত 
তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্যই অদ্বৈতবাদী এই অদ্বৈতভাবে ধারাটা এখনও প্রচলিত আছে মায়াবতী এবং কলকাতার কোনো জায়গাতেই কোনো রকম মূর্তি পূজা হয় না ছবি রাখা হয় তারা ভীষণ ছবি বিক্রি করে সাধারণ বাজারের যাবতীয় জিনিসপত্র তারা বিক্রি করে ইদানিং জপের মালা আসন সব কিছুই বিক্রি করছে আমরা মায়াবতীতে যখন গিয়েছি তখন গিয়ে আউট অফ দ্য ট্র্যাক একটা গল্প বলি তখন গিয়ে যেরকম অভ্যাস আছে না সকালবেলা একটু ধূপ জ্বালানো সেই ধূপটা সবে এমনি করে ঘুরিয়েছি আর দেখছি ওই ইনস্ট্রাকশন শিটটা লেখা রেছে নো ফর ফল ওয়ার্কশিপ আমি সঙ্গে সঙ্গে কী করব বুদ্ধি খেলে গেল অপোজিট ডাইরেকশানে ধূপটা ঘুরিয়ে রেখে দিল আমি মূলত কলকাতা এলে অদ্বৈত আশ্রমে আসি এবং যখনই ধূপ জ্বালি আমার সেই অপোজিট ডাইরেকশানের কথাটা মনে পড়ে এবং আমি ওই ঘরে কোনো একটি ধূপটা জ্বালিয়ে ঘরটাকে সুগন্ধিত করার চেষ্টা করি খুব সুন্দরভাবে এটা একটা অদ্ভুত রকম আমি দেখেছি অদ্বৈত আশ্রমের সাধুদের মধ্যে তারা এই ভাবটি অদ্বৈত ভাবটিকে ভীষণভাবে মনে করেন তারা একে অপরকে সকলকে শ্রদ্ধা করেন কিন্তু এই যে স্বামীজির তৈরি যে অদ্বৈত ভাবটি এটিকে এখনও অনুসরণ করেন আমরা এইখানে শেষ হয়েছিলাম ব্রহ্মবিদ আচার্যের ভাবটি মনোগত হয়ে হবার পরেও যেন তার উপর কোনো রকম তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না কিন্তু আদ্যাশক্তি মহামায়া যখন এই বিষয়ে তার স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন তখন সেই ঠাকুরঘর লুকোনো হয়ে গেল সেই ছবিগুলো চলে গেল এবং এবং তাদেরও সেই অদ্বৈতভাবে সাধনার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হলেন বিমলানন্দ স্বামীজিকে স্বামীজি যখন চলে যাচ্ছেন মায়াবতী থেকে সেই তার স্থূল শরীরে দর্শন কারণ উনিশশো দুই সালের চৌঠা জুলাই বিমলানন্দ এই স্বামীজির দেহবসান হয় এবং বিমলানন্দের আর কোনো দিনই স্বামীজির সঙ্গে দেখা করা হয় না উনিশশো এক সালেই তার শুরু হয়েছিল গুরু ভাই স্বরূপানন্দজির সাথে বিমলানন্দজি বেরিয়ে পড়েছিলেন এই তখন প্রচার করতেন তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে বেড়াতেন তখন প্রচার না করলে এই ইংরেজি পত্রিকার বিশেষ করে কোনো গ্রাহক হওয়া সম্ভব নয় সেই কারণে তারা প্রচারে বেরোতেন স্বরূপানন্দজি এবং বিমলানন্দজি বেরোন এবং সেইখানেই তিনি তার ফার্স্ট পাবলিক লেকচার দেন এলাহাবাদে এলাহাবাদে তারা যান বিভিন্ন মানুষের কাছে অ্যাপ্রোচ করেন এবং ধীরে ধীরে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এই এলাহাবাদেই তিনি তার বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন শ্রোতারা মুক্ত হয়ে যেতেন দুটি কারণে এক হচ্ছে বিমলানন্দজির অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা তার কথার ভিতরে কোনো অযৌক্তিক ভাব ছিল না তিনি কখনো কোনো জিনিস চাপিয়ে দিতেন না আর দুই হচ্ছে তার প্রকাশের মাধ্যম তিনি যেভাবে কথাগুলি বলতেন সেটি একে অপূর্ব বিমলানন্দজি লিখতেন কাব্যিকভাবে এবং তার কথাগুলো তার ভেতরে একটা অদ্ভুত একটা কাব্য গুণ ছিল কিছু কিছু মানুষ থাকেন না যাদের কথা মনে হয় যে শুনি কেবল শুনি তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি সে তুমি কেমন করে কথা বলো হে গুনি আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনির মতো আমাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে একজন ডাক্তারবাবু আছেন ডক্টর প্রবুদ্ধ মুখার্জি মেডিসিনের ডাক্তার তিনি যখন আমাদের সাথে কথা বলেন বাড়ি সুন্দর লাগে এত সুন্দর লাগে মনে হয় যেন শুনি আরও শুনি তিনি বলছেন আপনাকে এখন ছাড়া যাবে না তখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে আর ছাড়া পাবো না রোজ তো আপনার কথা শুনতে পাবো তিনি এসে এমন করে আমাদের শরীরের খারাপের কথাটা বলতেন এত মিষ্টি করে মনে হয় না না আমার সেরকম কিছু একটা রোগ হয়নি আমি ঠিক মুক্ত হয়ে যাব যে যত ভারাক্রান্ত হৃদয় একবারে রোগে ভরা শরীর নিয়ে প্রভুত মুখার্জির কাছে সঙ্গে দেখা করে যখন বেরিয়ে যায় ডিসপেন্সারিতে এটা আমার ক্ষেত্রে আমি দেখিনি সকলের ক্ষেত্রে উনি এমন যত্ন নিয়ে বলেন বুঝলেন আপনার এরকম কি হয়েছে এই ওষুধটা খেলে এই ওষুধটা সেরে যাবে এমন করে বলছেন যেন ছেলেকে এবিসিডি শেখাচ্ছেন এরকম কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের মানে একদম কথা বলার গুণটাই অসাধারণ ছিলেন বিমলানন্দজি তাদের মধ্যে অন্যতম তার বৈদগ্ধ এবং তার চেয়ে বড় ছিল তার সাধুতা এত কাজের ভেতরে তার যে সাধন ভোজনের নিষ্ঠা সেটা তিনি কখনো ছেড়ে যাননি কিন্তু তার স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপ হতে শুরু করল তার সেই যে ডিপ ডিসপেপসিয়া ক্রমাগত এর জন্য খুব একটা যাকে বলে একটা ঢাকা জীবনের ক্লোজ লাইফ হওয়া দরকার ছিল যেখানে বাইরের খাবার চলবে না বেশি পরিশ্রম চলবে না এরকম কিচ্ছু চলবে না কিন্তু এই প্রচারে গিয়ে তার এগুলো কোনোভাবেই তার সাধন সাধিত হতো না তাই শীতের শেষেই তিনি মায়াবতী ফিরে এলেন এবং গুরু তখন তার গুরু ভ্রাতা কল্যাণানন্দজি এবং নিশ্চয়ানন্দজি কনখলে স্বামীজির আদেশে সেবাশ্রম নতুন খুলেছেন তাই প্রবুদ্ধ ভারতের তাই 
স্বামীজির আদেশে খুলেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের এই যে প্রচার তাদের সম্পর্কে লেখা এ একটা অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ালো মায়াবতীতে কিছুতেই তার শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছিল এবং অবশেষে তাকে বিশাখাপট্টনম সেই সময় বলা হতো হোয়ালচেয়ার হোয়ালচেয়ারে তাকে সাধু ইয়ে শরীরের উন্নতির জন্য পাঠানো হলো ওয়ালচেয়ারে সত্যি সত্যি তার শারীরিক উন্নতি হচ্ছিল কিন্তু তিনি মাদ্রাজে ফিরে আসার চেষ্টা করলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির কাছে রামকৃষ্ণানন্দজি তাকে ভীষণ যত্ন করেছিলেন এবং তার চেয়েও বেশি যেটা তিনি আশা রামকৃষ্ণানজির কাছে পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে মানসিক সাহচর্য রামকৃষ্ণানন্দজি যত বয়সই হোক ছোট্ট ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একই রকমভাবে একই রকম ভালোবাসার সঙ্গে মিশতেন আপনারা বিশুদ্ধানন্দজির ঘটনা মনে আছে কি না জানি না তখন চেন্নাই মঠ তৈরি হচ্ছে নতুন মন্দির যেটা এখন যেটা পুরনো মন্দির সেটি তৈরি হচ্ছে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি এসেছেন শশী মহারাজ টাকা নিয়ে আসেন এসে বিশুদ্ধানন্দজি ক্যাশিয়ার তার কাছে জমা রাখেন এবং অবর অবরে নেন সময় সময় নেন অনেক অনেক টাকার অ্যাডভান্স শশী মহারাজকে শশী মহারাজকে ঠিক করার জন্য আমাদের রামকৃষ্ণ আমাদের বিশুদ্ধানন্দজিকে একটি নতুন পদ্ধতি বললেন রাজা মান দেখ শশী তোর কাছ থেকে এত এত অ্যাডভান্স নেয় তুই কিছু লিখিয়ে রাখিস শশী বিশুদ্ধানজি বললেন না আমি কিছু লিখিয়ে রাখি না তাহলে পরের দিন থেকে লিখিয়ে রাখবি যথারীতি পরের দিন যখন টাকা চাইতে এসছেন শশী মহারাজ বিশুদ্ধানজি স্লিপ ধরিয়েছেন এটা একটা খানিকটু সই করে দিন শশী মাছ খুব অসন্তুষ্ট হলেন কিন্তু যখন শুনলেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নিলেন এইভাবে শশী মহারাজ টাকা নেন এবং ওই রশিদ জমা থাকে বিশুদ্ধানন্দজি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালোরে যখন তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজিকে দিচ্ছেন চার বলছেন এত টাকা আপনার অ্যাডভান্স নেওয়া আছে তিনি কিছুতেই শুনতে রাজি নেন ছেলে মানুষের মতো বলছেন না না তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে তখন বিশুদ্ধানন্দজি একে একে সেই কাগজগুলো বার করতে থাকলেন ওই বিশুদ্ধানন্দজি তার পরের জেনারেশন কিন্তু শশী মহারাজ একেবারে যেই দেখলেন যে এগুলো তার অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এবার শশী মহারাজের এইটাই ছিল তিনি বলছেন ভাগ্যিস রাজা তোমাকে এই বুদ্ধিটা দিয়েছিল না হয়তো আজকে তোমার সঙ্গে আবার খুব খারাপ ঝগড়াঝাটি হয়ে যেত এই যে সব সময় একটা একটা বড় হয়েও তিনি সমগোত্রে নেমে আসতেন এটা একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে কারণে যারা তখনকার দিনে সাধু হতে আসতো তারা বেশিরভাগ শশী মহারাজের সঙ্গ পেতে চাইতো এবং যারা শশী মহারাজের এই সঙ্গটি পেয়েছে তারাও তাদের জীবনের মধ্যে এটি তৈরি করে রেখেছেন ওয়ালচেয়ারে সব কিছুই সব ঠিকঠাক হচ্ছিল এমন সময় ব্যাঙ্গালোর মিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা এবং সেখানেই বাল্যবন্ধু আত্মানন্দজি মহাজ শুকুল মহারাজ তাকে ওই কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হলো আত্মানন্দজির স্বাস্থ্য একা একাত সমস্ত কিছু তৈরি করতেন স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকলো এবং তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা শুনে বিমলানন্দ আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না চেন্নাই নিজের অসুস্থতা বলে তিনি ব্যাঙ্গালোরে গেলেন এবং আত্মানন্দজির সঙ্গে সহযোগী হয়ে তিনি সেখানে থাকতে লাগলেন বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া এইগুলি আত্মানন্দজির সঙ্গে তিনিও বিভিন্ন জায়গায় করতেন কিন্তু বিমলানন্দজি বুঝতেই পারছিলেন না তার শরীর আরও ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকলো অবশেষে সকলের বকাঝকা এবং ডাক্তারদের বিধি নিষেধ শুনে তিনি যখন মাদ্রাজে একটু একটু করে সুস্থ হচ্ছেন তখন একটা ভয়ঙ্কর খবর এলো সালটা উনিশশো ছয় মায়াবতী আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দজি মহাজের শরীর চলে গেছিলেন বিয়োগ তার যে এত যে কষ্ট বন্ধু বিয়োগ ব্যথা যে এত কষ্ট তার যে নিজের যেন আত্মবিশ্বাস যেন ভেঙে গিয়েছিল এবং তার চেয়েও বেশি তার মনে হচ্ছিল মাদার সেভিয়ার তিনি স্বরূপানন্দজিকে পুত্রবধ ভালোবাসতেন এবং স্বরূপানন্দজি এই আশ্রমে প্রবুদ্ধ ভারতকে তৈরি করার জন্য যে একেবারে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন তারপরে কি হবে তার এই সমস্ত কিছু কষ্ট যেন তার নিজের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি ধীরে ধীরে সেই কষ্টটিকে অতিক্রম করে এলেন তার বিশ্বাস এবং সক্রিয় ভাব এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে তারই একটি লেখা থেকে এই সময়ের একটা তিনি কেমনভাবে এটাকে এই প্রবল দুঃখকে অতিক্রম করলেন তার একটা ছবি তিনি তার লেখায় লিখেছিলেন এটি প্রবুদ্ধ ভারতের এপ্রিল উনিশশো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি বঙ্গানুবাদ আমরা শুনে নেব সেখানে তিনি বলছেন বিশ্বাস ভাবপ্রবণতার 
একটি আকস্মিক উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধিমত্তার কোন চমকপ্রদ প্রকাশ নয় জীবনের কঠিন ঘটনাগুলির সম্মুখে কর্পূরবত এইসব হাওয়ায় বিলীন হয় প্রকৃত বিশ্বাস অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অটল শক্তি রূপে অবস্থিত ইহা সুদীর্ঘ নীতিনিষ্ঠার ফল জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যেও বিশ্বাসের প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যেও ইহা প্রকটিত হয় পরমার্থ সদ্বস্তু সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যেও বিশ্বাসীর প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যে ইহা প্রকটিত হয় পরমার্থ সদ্বস্তু সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্তর্দৃষ্টি বলে অনুভূত হয় তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস বাক্য মোনাতীত ব্রহ্মসত্তা যাহার যত যতখানি বিশ্বাস আছে বাক্য মোনাতীত ব্রহ্মসত্তায় যাহার যতখানি বিশ্বাস আছে তাহার জীবনের মূল্য ঠিক ততখানি যেমন যাহার বিশ্বাস তাহার জীবনও জীবনের গতিও ঠিক সেই মতোই বিশ্বাস বলে সত্যই অসম্ভব সম্ভব হয় বিশ্বাসের দুটি ফ্যাক্টরকে তিনি এখানে বলেছেন নম্বর এক প্রথম হচ্ছে বিশ্বাসের প্রথম যে বদলটার কথা তিনি বলছেন সেটা হচ্ছে এই অনেক সময় খুব সামান্য জিনিস দেখে আমাদের একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় একটা ভালোবাসা তৈরি হয় ধরুন অনেকে আমাদের এখানে আসে আমাদের প্রচণ্ড কাজকর্ম সব কিছু দেখে তাদের ভালো লেগে যায় এবং তাদের একটা বিশ্বাস তৈরি হতে থাকে তারপরে তারা শুনলেন যে হয়তো কারোর কাছে শুনলেন যে না না এরা সেরকম কাজ করে না সব সাজানো অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার এই যে বিশ্বাস এটা ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে গেল বিমলানন্দ বলছেন বিশ্বাস মানে সেটা নয় যে দীর্ঘদিনে ঠাকুরের এই কথাটা আপনি মনে রাখুন ঠাকুর বলছেন যোগানন্দ মাঝকে সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি তবে গ্রহণ করবি নানা দিক থেকে একটা মানুষকে সব দিক থেকে ঘুরে 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 দেখা দেখে তারপরে সেইটার সম্পর্কে যে বিশ্বাসটি তৈরি হবে সেই বিশ্বাসটা যেন অটল অচল থাকে আমরা যখন বেলুড় মঠে ছিলাম তখন অনেকে আমাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন আমাদের সঙ্গে তারা কাজ করতেন তারা প্রত্যেকেই খুব বড় মাপের অফিসার তাদের ব্যক্তি জীবনে প্রত্যেকেই অত্যন্ত সাকসেসফুল মানুষ তারা আমাদের সঙ্গে এই ভলেন্টারি সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবা দিতেন আমার দপ্তরই পাঁচজন এরকম ব্যাংক কর্মী ছিলেন যাদের মধ্যে একজন দুজন রিজিয়ন ম্যানেজারও ছিলেন কেউ কেউ ছিলেন ট্রেনিং ইনচার্জ সারা ভারতবর্ষে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোথায় কে কোন অফিসারের ট্রেনিং হবে কি ট্রেনিং হবে তার ট্রেনিংয়ের পারফরমেন্স কীরকম তার যাবতীয় ওই এইচআর দিকটা তারা দেখাশোনা করতেন এরকম সব উচ্চ পদে থেকে তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আসতেন অদ্ভুতভাবে তাদের দেখতে আমাদের মতো নবিশদের সঙ্গে তারা একই রকমভাবে কাজ করতেন কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে ধারাটা শুরু হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে সেই ধারাটারই তারা একটি অংশ আমরাও তার একটা অংশ এবং তারাও একটা তার অংশ আমাদের কাজ হচ্ছে যার যতটুকু দেওয়া সম্ভব ততটুকু সে দিয়ে নিজে ধন্য হবে এই ধারাটাতে সামান্য যে প্রবাহ নিজের যে সামান্য অংশ আছে সেইটুকু দিয়ে তার শক্তি দিয়ে সেই ধারাটাকে অটুট রাখা এইটা হচ্ছে বিশ্বাস বিশ্বাস থাকা দরকার দিনের পর দিন কোন একটা বিষয়বস্তুকে দেখে একটা বিশ্বাস তৈরি হয় এই রকম যে যেগুলো কাঁচা বিশ্বাস সেগুলো সাধারণ সামান্য ধাক্কায় কর্পূর যেরকম বাইরে রাখলে মুহূর্তের মধ্যে উবে যায় ঠিক সেই রকম এই কাঁচা বিশ্বাসগুলো উবে যায় কিন্তু পাকা বিশ্বাস সেটা সেরকম নয় বলছে নি যে বিশ্বাসী মানুষ যদি না হয় সাধারণ জীবন সাধারণ আদর্শ এগুলোকে যদি কেউ বিশ্বাস না করতে পারে তাই অসাধারণ সেই পরম পুরুষ কেউ বিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কি সুন্দর এই শেষের কথাগুলো বলছেন পরমার্থ সদ্বস্তু সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অন্তর্দৃষ্টি বলে অনুভূত হয় এবং তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস আমরা দীক্ষা নিয়ে ভাবি আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণ বদল হয়ে যাবে দীক্ষা নেওয়া মাত্রই ব্যাস আমি আগে যে মানুষটা ছিলাম তেমন মানুষটা হয়ে যাবে বেশ জব ধ্যান করছি খুব আনন্দ পাচ্ছি বাংলাদেশের বন্ধুরা বলছে যে আরও বেশি করে জব করো বিশেষ দিনে বেশি করে জব করো হ্যাঁ মহারাজ দণ্ডবাদ আমি কি এই জব ধ্যান করব এরকম আমাদের নানা রকমের ইচ্ছা তা কিন্তু নয় ওই মন্ত্র এবং জীবন আমার গুরু আমাকে যে সাধন পদ্ধতি এবং জীবন দিয়েছেন সেইটার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয় গুরু আমার জীবন আমার অনুযায়ী আমার সত্তা অনুযায়ী আমাকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন আমার সঙ্গে আরও হয়তো ষাট জনের দীক্ষা হয়েছে কিন্তু এটা নিশ্চিত নিশ্চিত করে জানবেন প্রত্যেকের ভেতরে তিনি আলাদা আলাদা শক্তি সঞ্চার করেছেন 
কখনো তিনি এক রকম শক্তি দেননি হয়তো মন্ত্রটা একই রকম আছে দেখবেন কেউ আপনাদের দীক্ষার সময় দেখবেন কারুর তিনবারেতেই মন্ত্র যে উচ্চারণ করেছেন তাতেই ওকে হয়ে গেছে কারুর পাঁচবার কারুর সাতবার বারবার হচ্ছে তাকে তিনি সেইভাবে শক্তি দিচ্ছেন যে দুর্বল তাকে আরও বেশি সময় দিচ্ছেন আরও সময় তার জন্য ব্যয় করছেন এই যে বিশ্বাস পরম বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকা দরকার ঈশ্বরে এমন বিশ্বাস থাকা দরকার জগতের সব কিছু ভুলভাল হয়ে গেলে জগৎটা পুরো ওলট পালট হয়ে গেল আমার ইষ্ট বস্তুর প্রতি আমার সামান্যতম বিশ্বাসের ঘাটতি হবে না এই বোধটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ভেতরে জাগবে এই বিশ্বাসটা যতক্ষণ আমাদের ভেতরে পাকা হবে আমরা ব্যক্তি জীবন সাধন জীবন কেন ব্যক্তি জীবনেও সামান্যতম অগ্রসর হব না মহারাজ বলছেন বাক্য মোনাতিদ ব্রহ্ম ব্রহ্মসত্তায় যাহার যতখানি বিশ্বাস আছে শব্দ দিয়ে তো ব্রহ্ম কেমন বোঝা যায় না তাকে সাধন ভজন দিয়ে অনুভব করতে হয় তাই সেই বাক্য মোনাতিদ ব্রহ্ম বস্তুতে আমাদের যে যতখানি বিশ্বাস আছে তাহার জীবনের মূল্য ঠিক ততখানি যে যত গভীরে বিশ্বাস করে তার মূল্য অনেকখানি মা বলেছেন এই জগৎ সংসারের কেউ না থাকুক সব সময় জানবে তোমার একজন মা আছেন এই কথাটা মা বলেছেন এই বিশ্বাসটার উপর আমাদের যতখানি এইটা যতখানি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবো মায়ের প্রতি আমাদের একটা নির্ভর মাতৃ নির্ভর একটা জীবন যাপন করতে পারবো নালে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা একটা মাতৃ নির্ভর জীবন যাপন করতে পারবো না যেমন যাহার বিশ্বাস তাহার জীবনের গতিও ঠিক সেই মতোই বিশ্বাস বলে সত্যই অসম্ভব সম্ভব হয় আমরা যে যত বিশ্বাস করতে থাকবো দেখুন আবার কার একজনের মাইক্রোফোন অন আছে মিনতি দত্ত আমাদের এই বিশ্বাস বলে আমাদের চেষ্টা করতেই হবে যত আমাদের বিশ্বাস থাকবে তত আমাদের জীবনটা আরও বেশি শক্ত হবে মাদ্রাস থেকে তিনি সামান্য সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন বেলুড় মঠে এবং এটাই তার শেষ বেলুড় মঠের বাস এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক সান ফ্রান্সিসকো থেকে বক্তা চি বারবার বেদান্ত প্রচারক চাওয়া হচ্ছিল কিন্তু কোনোভাবেই অনেকেই বিমলানন্দজিকে পাঠানোর ভাবনা ভাবছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই যে উঠতে পারছেন না কারণ তার শরীরটা কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না উনিশশো ছয় সালের শীতকালে মাদার সেভিয়ার কলকাতায় আসেন এবং বেলুড় মঠে এসে বিমলানন্দজির স্বাস্থ্য দেখে তিনি আবার বিমলানন্দজিকে মায়াবতী ফিরিয়ে নিতে যেতে সচেষ্ট হলেন মনস্থ করলেন এবং এইবার মঠে থাকাকালীন তিনি দু এক জায়গায় ধর্ম এই যে যে পিরিয়ডটা তিনি ছিলেন ধর্ম প্রসঙ্গ করতে দু এক জায়গায় গিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল একটি বেহালা বেহালা হিতকারী সভায় সেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেই বছর তার বাড়ি ছিল তো আন্দুলে সেই আন্দুলে যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব হতো সেই জন্ম মহোৎসবে তিনি বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের নিয়ে যোগদান করেছিলেন এবং তার বক্তৃতা অত্যন্ত ভালো হয়েছিল তার বাবা মার সঙ্গে এই তার শেষ দেখা উনিশশো সাত সালে বিমলানন্দজি আবার মায়াবতী ফিরে গেলেন ইয়ে দেখলেন অনেক বদল হয়ে গেছে মায়াবতীর অধ্যক্ষ তখন স্বামী বিরজানন্দজি যিনি তার জীবন মন প্রাণ সমস্ত কিছু অর্পণ করেছেন স্বামীজির এই কমপ্লিট ওয়ার্ক স্বামীজির বাণীয় রচনা স্বামীজির জীবনী এবং জীবনী এবং বাণীয় রচনা জীবনী হচ্ছে লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ বাই ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলস আর হচ্ছে স্বামীজির কমপ্লিট ওয়ার্ক স্বামীজির যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোকে কম্পাইল করা সেগুলিকে এডিট করা এবং সেগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করা তিনি তার মধ্যেই একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেলেন স্বামী বিরজানন্দজির কাজে তিনি সহায়ক হতে থাকলেন তিনি যেন প্রত্যেক দিন তার যে কাজ করতেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন মনে হতো যেন তিনি প্রত্যেকটা দিন তার কাজকে বিবেকানন্দের চরণে আহুতি দিচ্ছেন একটু একটু করে আহুতি দিচ্ছেন কিন্তু তার শরীরটা কিছুতেই ভালো যাচ্ছিল না উনিশশো আট সালে অক্টোবর থেকে বিমলানন্দজির একটু একটু জ্বর হতে থাকলো এবং উনিশশো নয় সালে উনিশশো আট সালেরই শেষের দিকে তার রোগ নির্ণয় হলো ক্ষয় রোগ আগেকার দিনে এই রোগটা খুব কমন ছিল সাধুদের ভেতরে সবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিবি হতো এত প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো এবং সেই অনুযায়ী তারা খাবারও পেতেন না তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধুদের রামকৃষ্ণ সঙ্গে সেই সময় সাধুদের ভেতরে টিবি রোগ বিশেষভাবে দেখা যেত কিন্তু তার এই চিকিৎসা তার এই ক্ষয় রোগ দেখা দিল তার ভীষণ রকমের 
ক্ষয় রোগ দেখা দিলেও তিনি তার কাজ তিনি প্রচন্ড জোর শক্তির সঙ্গে কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলেন তাকে যখন জিজ্ঞাসা করো তো কেন তুমি এরকম ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করছো কি সুন্দর একটা উত্তর ছিল আমার শরীর যখন আর সারিবে না নিশ্চয় তখন কেন আমি তোমাদের যতটুকু সাহায্য করতে পারি ততটুকু না করি এই রূপ করায় আমার মনের প্রীতি আনন্দ নিশ্চয় হবে তবে কেন বাধা দাও তিনি এটা একবারে স্থির বিশ্বাস এটা বোধ হয় মৃত্যু পথযাত্রী সবারই মধ্যে মধ্যে এরকমটি আসে আমাদের একজন ছাত্র বর্তমানে সন্ন্যাসী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ডাক্তার তাকে বলেছেন মাত্র আর দেড় বছর বাঁচবেন তিনি যদি কেমোথেরাপি নেন তাহলে আরও ছ মাস আর নাহলে কেমোথেরাপি যদি না নেন সাধারণ যে চিকিৎসায় চলছেন তিনি তাতে আর দেড় বছর মতো বাঁচবেন তার নিজের মনে হতে থাকলেও যখন আর দেড় বছরই বাঁচব তখন ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করা উচিত তিনি কাশী সেবাশ্রম সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন যাতে সেখানে তার চিকিৎসা পাওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন তার সেই চেষ্টায় তিনি মানুষের সেবা করতে থাকবেন এই সাধুরা এসেছিলেন কাশী সেবাশ্রম শেখে আমাদের এখানে যেহেতু সে আমার ছাত্র তাই আমার প্রতি তার প্রতি আমার একটি বিশেষ ভালোবাসা আছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওনারা বললেন যে ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু যে সময়টি সুস্থ থাকে সে সময় একবার প্রাণপাত পরিশ্রম করে এবং তার ভেতরই তার ভীষণ রকমের আনন্দ এখন আর ধীরে ধীরে খুব বেশিক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে পারে না তাই তাকে বসে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এমন একটি কাজ দেওয়া হয়েছে যেটা সে যদি সেদিনকে নাও আসে অন্য কেউ তার কাজ করে দিতে পারবে যে পুরচি কাটা আছে যে যখন টাকা দিয়ে এন্ট্রি করে সেই কাজটা সে করে এবং সে বসে করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেই কাজটা করে বিমল আনন্দ যে জীবনের এই ঘটনা পড়তে পড়তে আমার তার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছিল তিনি বলছেন যে যখন আমার শরীর সারবেই না নিশ্চয়ই তখন কেন আমি তোমাদের যতটুকু সাহায্য করতে পারি ততটুকু না করি আর এই কাজে তোমরা আমায় বাধা দাও কেন আমার তো আনন্দ হয় তার এই যে এত শরীর খারাপ তার কিছুতেই তাতে এতটুকু ভাঙন কেউ তার মনের ভেতরে এতটুকু ভাঙন দেখতে পাইনি কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিশেষ করে স্বরূপানন্দজির শরীর চলে যাওয়ার পর এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সকল রোগী আমাদের শরীরটাকে নষ্ট করে দেবে আমরা কেউ অনন্ত জীবন নিয়ে অনন্ত যৌবন নিয়ে আসিনি আমাদের পূজনীয় শ্রীকরানন্দজি মহারাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আমাদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমাদের বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তাকে বাইপাস সার্জারি করতে বলা হলো এবং বাইপাস সার্জারি করলে তিনি ভালো থাকবেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বাইপাস সার্জারি করতে রাজি হচ্ছিলেন না সবাই অনুরোধ করার পরে পূজনীয় শহীদানন্দজি আমাকে বললেন মহারাজের সঙ্গে তো তোর খুব ভালো সম্পর্ক তুই একদিন মহারাজকে গিয়ে বল মহারাজ সন্ধেবেলায় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তো তারা বারান্দায় হাঁটতেন তার খুব বেশি জোরে হাঁটাচলা করা সম্ভব ছিল না কিন্তু তিনি নিত্য কার ঘন্টা কারে ঘন্টা ডেড়ির তরে হাঁটতেন ওই রকম একদিন হাঁটার সেশনে আমি তার সঙ্গী হলুম এবং এ কথা সে কথা বলার পর তখন আমি মহারাজকে বললুম যে আপনি যদি বাইপাস সার্জারি করেন তাহলে তো শরীরটা ভালো থাকে আপনার কষ্টটাও কম হয় ওইটুকু হেঁটেছেন মহারাজ হাঁপিয়ে যাচ্ছেন তিনি বললেন একটা দারুণ জিনিস আমাকে বলেছিলেন জানো তো অনন্ত জীবনের যে বার্তা এটা নিয়ে আমরা কিন্তু আসিনি শরীর নিয়ে এসেছি শরীর নিয়েই যাব অমরত্বের বর নিয়ে আমরা কেউ আসিনি আমার এই ভাঙা শরীরে বাইপাস সার্জারি করলে আর দশ বছর ভালো থাকবে কিন্তু তারপরে আমার শরীরটা চলে যাবে কিন্তু এই অর্থ যদি অল্প বয়সে কোনো সাধুর জন্য ব্যয় হয় তাহলে তার কাছ থেকে সঙ্গে অনেক বেশি সেবা পাবে এবং তার জীবনী শক্তি অনেক বাড়বে আমার আটষট্টি বছর বয়স হয়ে গেছে আমার জীবন অনেক আমি যাপন করেছি সঙ্ঘকে আমার সাধ্য মতো দিয়েছি এবং এখনও আমার সাধ্য মতো দেব উনি যেদিন শরীর চলে গেল পুরুলিয়াতে গিয়ে শরীর চলে গেল তিনি তার আগের দিন পর্যন্ত তার সমস্ত কাজকর্ম করেছেন তার টেবিল দেখলে অনেকে হাসাহাসি করতেন বলতেন কি কিছু কাজ করে না আসলে খুব দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারতেন এবং এত দ্রুত গতিতে কাজ করতেন তার টেবিলে কোনো বকেয়া কাজ থাকতো না আমাদের টেবিলে অনেক সময় বকে বেশিরভাগ সময় বকেয়া কাজ থাকে তো পূজনীয় শ্রীকরানন্দজি মহাজের টেবিলে কোথাও কোনো দিন কোনো বকেয়া কাজ দেখিনি এমন নিশ্চিন্তভাবে করতেন তার এই ভাবটি আমরা দেখেছি তার নিজের ধারণা ছিল যে শরীর তো যাবেই কিন্তু আমি এই শরীর একটাই যাবে কিন্তু আমি এই অনন্ত জীবনের এই যে আনন্দস্বরূপ আত্মা আনন্দস্বরূপ এইটাকে কেন অনুভব করব না 
আমরা কখনো শ্রীকরানন্দজিকে তার অসুখের কারণে এতটুকু ম্লান দেখিনি তিনি ধীরে ধীরে রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন এটা আমরা দেখেছি কিন্তু কখনো তাকে কোনো অবস্থাতে ম্লান দেখিনি এত সুন্দর একটা দিব্য জীবন রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফের মতো একটা দপ্তরের তিনি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন সারা ভারতবর্ষে কোথায় কি রিলিফ হচ্ছে এগুলো তার কাছে তাকে পরিচয় করতে হতো এবং তার নখ দর্পণে ছিল মানে কোথায় কি হবে সেটা একবারে নখ দর্পণে কোন সেন্টারে গুজরাটের আর্থকুয়েক রিলিফ কোথায় হচ্ছে কি করছেন কে কে আছে কত টাকা খরচ হয়েছে কোন বাবদ কি হয়েছে কতটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে তার এই খারাপ শরীর নিয়ে তিনি প্রত্যেক মাসে গুজরাট ভিজিট করতেন যদিও প্লেনে যেতেন গাড়ির ব্যবস্থা করা হতো কিন্তু তিনি প্রত্যেক মাসে রিলিফে যেতেন পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন জায়গা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কি কাজ হচ্ছে কোথায় ত্রাণ সেবা হচ্ছে তিনি সে ব্যাপারে একেবারে ভীষণ রকমের ওয়াকিফ ছিলেন তিনি কিছুতেই যেন আর ইয়ে করা তাকে সামলানো যেত না এই আজকে এনার কথা পড়তে পড়তে আমার বারবার এই এই পূজনীয় শ্রীকরানন্দজি মহারাজের কথা আমার ভীষণ করে মনে পড়ছিল তিনি বেশিরভাগ দিন বলতেন শেষের দিকে যখন মৃত্যু তার এক সপ্তাহ মাত্র বাকি আছে বিমলানন্দজি এই কথাটি বলতেন তিনি বলতেন আর বেশি দিন দেরি নেই আমার শরীর কিন্তু প্রত্যুষে যাবে রাত্রিতে নয় এরকম বার মজা তিনি করতেন সাধু ব্রহ্মচারীদের সবে আবার কখনো কখনো তার আশ্রমস্থ সাধু ব্রহ্মচারী এবং কর্মীদের কখনো কখনো খাওয়ানোর ইচ্ছে হতো তার ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি ইনস্ট্রাকশান দিতেন এবং সেই অনুযায়ী খাবার তৈরি করা হতো মায়াবতীতে তো তখন বিশেষ একটা মানুষজন যায় না এখন যেরকম উৎসবে এই থাকার সিজন হলে একদম ঘর পাওয়া যায় না সবাই লাফিয়ে পড়ে যাচ্ছে এরকম তখন ছিল না তখন খুব কমই মানুষজন আসতেন এবং ওই সাধুদের ভেতরে যখন ভীষণ বড় টড়ক পড়ে তখন রান্না করা একটা একটা খুব মেরিমেন্ট ছিল তারা রান্না করতেন আত্মস্থানজির কাছে আমরা শুনেছি ভীষণ বরফ করেছেন বাইরে একটুও বেরোতে পারছেন না তারা নিজেদের মধ্যে আনন্দ কি করবেন রান্না করতেন ওই সেই রান্নার বই দেখে দেখে তারা সব রান্না বান্না করতেন অনেকে রান্না করতেন পূজনীয় গম্ভীরানন্দ জি মহারাজ রান্না করতেন আত্মস্থানী রান্না করতেন এবং যিনি খুব ভালো রাঁধুনি ছিলেন সেই যুগে এখনও খুব ভালো রাঁধুনি তিনি হলেন স্বামী ভজনানন্দ জি তিনি ওরা খুব ভালো রান্না করতেন তিনি এডিটার থাকাকালীন ক্রমাগত তার শরীর খারাপ হতে থাকলো এবং উনিশশো আট সালের তেইশে জুলাই রাত্রি দুটো এরকম যখন চলছিল তখন চারটের সময় তার শরীর ভীষণ খারাপ হতে থাকলো তার সে একবার চোখ বিস্ফারিত হতে থাকলো ভোর ছটা নাগাদ অস্ফুট স্বরে তিনি তিনবার ওংকার ধ্বনি করেন এবং ধীরে ধীরে তিনি তার স্বরূপে বিলীন হয়ে যান তার সামনে তার তিনি যখন শরীর ছাড়ছিলেন সবাই ছিলেন বিশেষ করেছিলেন স্বামী বিরজানন্দজি বিরজানন্দজি সেই মহাযাত্রার ক্ষণে একবার ডাকলেন কিন্তু তার কোনো রকম সারা পাওয়া গেল না ধীরে ধীরে তার শরীর চলে যাওয়ার পরে আশ্রমস্থ সাধু ব্রহ্মচারী ভক্তেরা গ্রামবাসীরা তাকে নিয়ে ওই মায়াবতী আশ্রমের পাদদেশে ওই নদীর ধারে যেখানে দুটি নদী প্রবাদ প্রবাহিত হচ্ছে দুটি পার্বত্য নদীর যে সঙ্গম স্থল সেইখানে দাহ করে সেইখানেই অস্থি বিসর্জন করা হতো তার লেখা দিয়ে আমরা তো খুব বেশি তাকে পাইনি কিন্তু তিনি তার লেখা দিয়ে আমরা তিনি স্বামীজিকে যেভাবে প্রকাশিত করেছেন সেইটির একটি অংশ দিয়ে আজকে আমরা শেষ করব। ভারী সুন্দর একটি লেখা এটি প্রকাশিত হয়েছিল বেদান্ত কেশরীর ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে সেই লেখার একটি অংশে তিনি লিখছেন দিস ইজ দ্য ভেরি কোর অফ স্বামীজিজ টিচিং দ্য সেলফুড অফ অল দ্য ডিভিনিটি অফ ম্যান অ্যান্ড দিস ইজ আই এম ফুলি কনভিনসড দ্য কি টু হিজ ওয়ান্ডারফুলি ভার্সাটাইল নেচার স্বামীজির যাবতীয় যে শিক্ষা তার মধ্যে দুটো জিনিস তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটার কারণে স্বামীজির শিক্ষা আমাদের জীবনে এত আকর্ষণীয় তা হলো আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ মানুষের ভেতরে দেবত্ব প্রত্যেক মানুষের ভেতরে দেবত্ব নিহিত আছে এইটা তার স্বামীজির যাবতীয় শিক্ষার এটি হলো মূল সুর এটিকে ভিত্তি করে স্বামী বিবেকানন্দের যাবতীয় সুর লেগেছিল এর পরের কথাটি যিনি বলছেন সেটা শুনলে হয়তো একটুখানি কীরকম কীরকম লাগে কিন্তু তার অর্থটা ভারী গভীর বিমলানন্দ যে লিখছেন হি ওয়াজ এ লাভার অফ ওল 
because he was a gyani and here i must tell you that the fatal illusion under which i had long labored that gyana and bhakti are described of each other dispersed the in the presence of swami ji as darkness before the sun swami ji was a tremendous worker because he was a bhakta and gyani swami ji bolts and swami ji samparke bolchen he was a lover of all because he was gyani swami ji sakol ke soman bhabe eki rokom bhabe bhalobasten keno bhalobasten karon tar mone hoyeche swami ji prakrito arthei gyani chilen ki rokom gyani তিনি বিশ্বপ্রেমিক তিনি জ্ঞানী বলেই তিনি জগৎ সংসারকে বিশ্বকে ভালোবাসতেন এর একটা উদাহরণ কালকেই এক জায়গায় দিচ্ছিলাম আপনাদেরও দিয়েছি আমরা আমাদের আচার্যদের কাছে শুনেছিলাম যে ধরুন একটা জায়গায় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে নিজের সাজগোজ করছেন চুল টুল ঠিকঠাক করছেন এমন সময় যে কোনো কারণেই সেই আয়নাটা ভেঙে গেল তাহলে কি আপনার সাজগোজ থেমে যাবে আপনি আবার আরেকটা আয়নার সামনে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে আপনার প্রতিবিম্ব দেখে দেখে আপনাকে ঠিক করে নেবেন এই জগতে আমি হলাম একমাত্র বস্তু এবং বাকি জগতে যা কিছু দৃশ্যমান বস্তু দেখি সেটি আমারই প্রতিবিম্ব এইটা যখন আমি বুঝতে পারি জগতে যা কিছু দেখছি তখন আমি যে ভালোবাসা যে শ্রদ্ধা আমি আমাদের ফাল্গুনি দিকে করছি ঠিক একই শ্রদ্ধা একই ভালোবাসা আমাদের বিট্টুবাবুকেও করুন যতই বিট্টুবাবু ছেলে মানুষই করুক না কেন আমরা তার উপর একটুও রাখব না কারণ সে হলো আমারই প্রতিনিধি আমারই প্রতিরূপ আলাদা করে আমরা আলাদা আলাদা নই বিট্টুবাবু ট্রেনের মধ্যে লম্বা করে ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করে আমাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাচ্ছে কিন্তু আদতে আমরা দুজন সেই একই ব্রহ্মসত্তার দুটি প্রকাশ কিন্তু আমরা সেই একই ব্রহ্ম আমার ভেতরে যে ব্রহ্ম প্রবাহিত হচ্ছে সেই একই প্রবাহ এটা যে জানে সে হচ্ছে জ্ঞানী এবং সে যে জানে সে হচ্ছে বিশ্বপ্রেমী তিনি বলছেন আমার জীবনের অনেকটা সময় চলে গেছে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ সেটা বোঝার জন্য কিন্তু স্বামীজির কৃপাতেই আমার সেই যে দ্বন্দ্ব এটা বিদুরিত হয়েছে কি সুন্দর বলছেন যে ইট ইজ ডিসপার্স ইন দি প্রেজেন্স অফ স্বামীজি অ্যাজ ডার্কনেস বিফোর দ্য সান সূর্য যেরকম সূর্য যখন ওঠে তখন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয় ঠিক সেরকমভাবে স্বামীজির জীবন আলোকে আমি অনুভব করেছি যে স্বামীজি তিনি আমাদের এই জিনিসটা বুঝিয়েছেন স্বামীজি ওয়াজ এ ট্রিমেন্ডাস ওয়ার্কার বিকজ হি ওয়াজ এ ভক্তা অ্যান্ড জ্ঞানী স্বামীজি একজন অদ্ভুত রকমের অক্লান্ত কর্মী অক্লান্ত কর্মযোগী মহাকর্মযোগী কারণ তিনি একই সঙ্গে ভক্ত ভক্তি ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন ভক্ত যদি বিষয়বস্তুকে ভালো না বাসে তাহলে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না আর ভক্ত যদি তার মতে জ্ঞান না থাকে যে আমি আমাকেই সেবা করছি আমার জন্যই কাজ করছি এই বোধটা যতক্ষণ না আমাদের ভেতরে থাকে ততক্ষণ সে ভালো করে কাজ করতে পারে না আমরা তখনই ভালো করে কাজ করতে পারি যখন প্রতি কাজের ভেতরে আমি নিজেকে খুঁজে পাই দেখবেন আপনি আপনার নিজের জন্য যখন রান্না করেন তখন এক রকম ভালোবাসা যত সিম্পল খাবারই হোক না কেন এক রকম ভালোবাসা দিয়ে রান্না করেন আপনি খেদা পোচা পঁচা যখন জন্য রান্না করেন তখন আরেক রকম ডিভোশন দিয়ে করেন আবার যখন দেবতার ভোগের জন্য রান্না করেন তখন আবার আরেক রকম হবে আমরা যদি সবটাকেই আমাদের দেবত্ব বোধ মনে করি সবটাকেই আমি বোধ করি তাহলে দেখবেন আমাদের এই আলাদা আলাদা শক্তি প্রয়োগ আমাদের মধ্যে দেখা যাবে না তিনি বলছেন দ্য ট্রিমেন্ডাস এনার্জি দ্যাট আর শুক দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইজ স্টিল অ্যাট ওয়ার্ক অ্যাওয়েকেনিং মেনি অ্যান্ড স্লাম্বারিং সোল টু ইটস ইন্নেট ডিভিনিটি ইন স্টিলিং লাইফ ইন টু ডেড বোনস ব্রিঙ্গিং সানশাইন ইন দি ডার্কনেস অফ ডেসপায়ার অ্যান্ড লাভ ইন ড্রাই অ্যান্ড এরিড সোলস দিস ট্রিমেন্ডাস এনার্জি ওজ ইটস ওরিজিন টু হিজ রিয়েলাইজেশন অফ ব্রহ্মান ইন ওল স্বামীজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে মহাশক্তি এই সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে তুলছে স্বামী বিবেকানন্দের এই ডাক সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা সেদিন এই কথাটি আরও তিনজন বলেছিলেন কিন্তু তিনজন যখন বললেন তখন তাতে এক দেড় মিনিটের করতালি হয়নি 
অথচ স্বামী বিবেকানন্দ যখনই কথাটি বললেন উচ্চারণ করা মাত্র শিকাগো ধর্মসভায় এক দেড় মিনিট ধরে করতালি চলেই চলেছিল করতালি হয়ে চলেছিল তার মূল কারণটা হচ্ছে স্বামীজির এই কথা যেন প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রীতে টঙ্কার দিয়েছিল তিনি যখন বলছেন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা তখনই আমেরিকাবাসীগণ এই সভ্য সমাজ সবার হৃদয়কে তিনি যেন তাদের আপন ভাই এবং ভগিনী এবং এই ভেবে তিনি যেন তাদের সম্বোধন করছেন আমরা যখন বাইরের লোকেদের সম্বোধন করি তখন আমরা একরকমভাবে কথা বলি আমরা যখন নিজের লোকেদের সঙ্গে কথা বলি আমাদের দেখবেন কথা ধারাটা অন্যরকম হয় স্বামীজি যখন বলছেন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা তিনি যেন সেই সকলের ভেতরে তার আপ্রিয়জন এই বোধটিকে জাগ্রত করেছিলেন তাই বলছেন যে মহাশক্তি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে তুলেছিল এবং আজও যা বহু নিদ্রিত আত্মাকে অন্তর্নিহিত দেবসত্তায় জাগ্রত করিতেছে মৃত অস্থিতে জীবন সঞ্চার করছে হতাশার অন্ধকারে সূর্যালোকে প্রভা নিতেছে এবং শুষ্ক উষর প্রাণে প্রেম সিঞ্চন করছেন সেই শক্তির মূল তার ওই সর্বভূতে ঈশ ব্রহ্মদর্শন কালকেই বোধ একজনের গল্প আপনাদের বলেছি সে ওই তিরুবন্নমালায় যেত সব সাধুদের নিয়ে মজা করবার জন্য একদিন তিরুবন্নমালায় থেকে ফিরে এলো ফেরবার পথে সেই একটা বই সে কিনেছিল ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য সেই বইতে আমরা আমাদের এই যে যুব সম্মেলনে যত প্রশ্ন পাই সেই প্রশ্নগুলোকে কম্পাইল করা এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে তুলে এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছিলেন সেইটি বলা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ যা কিছু বলে গেছেন সব সেই উনিশশো দুই এর আগে ভেবে দেখুন একটা মানুষ উনিশশো দুই এর আগে বলে গেছেন সেই সব কথাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে উনিশশো সালে আর এই ছেলেটা যখন পড়ছে তখন এটা দু কি পাঁচ স্বামীজির বলে যাওয়ার শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে তখনও পর্যন্ত তার মরা প্রাণী স্বামী বিবেকানন্দের কথা যেন একটু একটু করে তন্ত্রে তার প্রত্যেকটা তন্ত্রের ভেতরে যেন একটা বিনা বাদন শুরু করেছে যেন একটা অদ্ভুত রকমের একটা সঙ্গীত একটা আনন্দ তাকে দিচ্ছে তার তিনি একেবারে যেন মোহিত হয়ে পড়েছেন এই স্বামী বিবেকানন্দের কথায় সেই ছেলেটি আমাদের বলেছিল যে আমার জীবনের যত প্রশ্ন ছিল সবই একান্ন পাতার বইতেই সমাধান সূত্র পাওয়া গেছে ভেবে দেখুন একজন মৃত ওই যে স্বামীজি বলছেন এখানে বলছেন না কি সুন্দর ব্রিঙ্গিং সানশাইন ইন দ্য ডার্কনেস অফ ডেসপায়ার অ্যান্ড লাভ ইন ড্রাই অ্যান্ড অ্যারিড সোলস দিস ট্রিমেন্ডাস এনার্জি ওজ ইটস ওরিজিন টু ইজ রিয়েলাইজেশন অফ ব্রহ্মানি ওল তিনি যেমন ঠিক সেই রকম ভাবে যে তার মনে হচ্ছিল যেন এই স্বামী বিবেকানন্দের কথা মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করে মৃত মানে যে আর কিছু ভাবতে পারছে না যার মনে হচ্ছে জীবনটা শেষ হয়ে গেছে এই জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার যেন মনে হচ্ছে আর জীবনের কোনো কিচ্ছু নেই অনেকের আমাদের অনেকের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে যখন কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না মনে হচ্ছে জীবনটা বোধ হয় আর একটুও এগোবে না একই জায়গায় থেমে থাকবে এই রকম স্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের ভীষণভাবে কাজে লাগে আমাদের কাশী সারানন্দজি খুব জোর দিতেন যে রোজ যেন আমরা একটু একটু করে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়ি স্বামী উনি একটা ভারী সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন স্বামীজির সঙ্গে রোজ কথা বলার একটা অভ্যাস তৈরি করবে স্বামীজি পড় পড়া মানে হচ্ছে স্বামীজির সঙ্গে রোজ কথা বলার অভ্যাস তৈরি করা তিনি বলছেন হি এর টু আই মাস্ট আল ইউ দ্যাট দি ফ্যাটালি এরোনাস আইডিয়াস দ্যাট কারমা ইজ অ্যান্টাগোনাস্টিক টু জ্ঞানা অ্যান্ড ভাক্তি ইজ ডিসপেল অ্যাক্ট ওয়ান্স বাই দ্য লাইফ অফ স্বামীজি আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা আছে একদম ভীষণ রকমের একটা প্রচলিত ধারণা আছে জ্ঞান হচ্ছে কর্ম আর ভক্তির একেবারে সম্পূর্ণ বিরোধী কর্ম থাকলে তাতে জ্ঞান হয় না তাতে ভক্তিও হয় না এই একটা আমাদের ধারণা ছিল কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ জীবন দর্শন দেখিয়ে দিল কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তি একে অপরের পরিপূরক এই পরিপূরকটা না ভাব হলে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না 
আপনারা ভেবে দেখুন আমাদের চোখের সামনে একজন মানুষকে আমরা দেখেছি আপনারা অনেকে দেখেছেন কেউ কেউ তার কাছে মন্ত্র দীক্ষাও গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন স্বামী বিবেক স্বামী গহনানন্দ স্বামী গহনানন্দ দিনের পর দিন তার সমস্ত দিনটা যেত কাজেতে ভোরবেলা উঠে তিনি সাধন ভজন করতেন তারপরে জামা কাপড় নিজে জামা কাপড় কেচে সেই কাঁচা জামা কাপড় ভালো করে মেলে তিনি বেলুড় মঠ প্রদক্ষিণ করে এসে অফিসে বসতেন এবং সারা দিন সারা সকালটা প্রশাসনে তখন তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক আবার একই সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানের তিনি সম্পাদক তিনি ওই সকালবেলাটুকু তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহকারী সম্পাদক তারই মধ্যে যে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি নিরন্তর কাজ করে এই কাজগুলি করে গেলেন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর তিনি রওনা দিতেন সেবা প্রতিষ্ঠানে এবং সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমরা যেমন সারাদিন কাজ করেছি একটু পিঠটা সোজা করি তা কিন্তু ছিল না সোজা গিয়ে বসে পড়তেন তা সেই হট চেম্বার এবং হট সিটের উপর সে সারা ভীষণ রকমের সমস্যা বহুল সেবা প্রতিষ্ঠান যেখানে মাইনে দেবার টাকা নেই যেখানে রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা দেবার কোনো মানে কোনো রকম উপায় নেই কিন্তু তারই মধ্যে তিনি খুঁজে বার করতেন তার সমাধান সূত্র এই প্রাচী সিনেমা আপনারা অনেকেই দেখেছেন প্রাচী সিনেমা শেয়ালদার কাছে জিতেনবাবু ছিলেন অকৃতদার তিনি গহনানন্দজি বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং এই জিতেনবাবু প্রত্যেক মাসে যখন এরা সেবা প্রতিষ্ঠান মাইনে দিতে পারত না সরকারি টাকা আসত না বা তাদের কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল না জিতেনবাবু ধার দিতেন এবং ধার দেবার পরে সেই ধারের টাকা দিয়ে মাইনে দেয়া হতো আবার প্রত্যেক মাসে ওই টাকা এসে গেলে জিতেনবাবুকে ধার শোধ করে দেওয়া হতো এইভাবে বছরের পর বছর চলেছে কিন্তু গহনানন্দজির মুখ দেখে বোঝা যেত না তিনি এত আর্থিক কষ্ট এত কিছুর মধ্যে আছেন রাত দশটা থেকে এগারোটা অব্দি তিনি বসে কাজ করতেন তারপরে ঘরে গিয়ে তার খাবারটি বাইরে রাখা থাকতো সেটি সেরকমই থাকতো তিনি ঘরে গিয়ে মুখাৎপাত হয়ে আবার সাধন ভজন করতে বসতেন তাতে এতটুকু ঘাটতি থাকতো না তারপরে সাড়ে এগারোটা সাড়ে বারোটা যতই সময় হোক তারপর তিনি খাওয়া দাওয়া করে সেই বাসনপত্রগুলো পরিষ্কার করে আবার বিশ্রাম করতেন ঘন্টা তিনি এক বিশ্রাম করতেন তারপরে আবার তার শুরু হয়ে যেত কাজকর্ম করা এই রকম ভাবে একটা মিনিট আমাদের একটা বন্ধ হয়ে যাবে এই রকম ভাবে তিনি দিনের পর দিন এক টানা কাজ করে গিয়েছেন কখনো এতটুকু ক্লান্ত হননি কোনো অবস্থাতে এতটুকু তিনি ক্লান্ত হননি কোনো অবস্থাতে তিনি ফেল করেননি কিন্তু তার জীবন দর্শন আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার করে বুঝছি তাই দিয়ে তিনি তিনি সেই ব্রহ্ম দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন এরকম বহু জীবন আছে বহু জীবনে আগের দিন আমরা শুনছিলাম আমাদের কাছে এসছিলেন আশিস মহারাজ যিনি বন বাবা বন বিহারী মহারাজ স্বামী মুক্তানন্দ জিমাজের সেবক ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন তুমি কাশী সেবাশ্রম সঙ্গে ড্রেসিং করবে তিনি গিয়ে সারাটা জীবন ড্রেসিং করতেন তার এমন পারফেকশন ছিল তিনি প্রত্যেকটা ঘায়ের গন্ধ শুকতেন তারপরে সেই গন্ধ শুকে সেই অনুযায়ী তাদের সেবা করতেন তখনকার দিনে ডিসপোজেবল এই প্যাকেজ যেগুলো পাওয়া যেত না এইগুলো যেগুলো ব্যবহার হয়েছে সেইগুলোকে নিয়ে গিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে তাতে কি কি জিনিস দেওয়া হবে সেই দিয়ে ফোটানো হতো তারপর সেটাকে আবার ডেটল জলে ভালো করে ধোয়া হতো খটখটে রোদ দূরে দুপুরবেলা এগুলোকে শোকানো হতো তারপর কীরকমভাবে সেটাকে প্যাক করা হবে সাইডগুলো বেড়ে যেত কাঁচি দিয়ে সেই অংশগুলোকে কেটে কাপড় দিয়ে ধীরে ধীরে কাঁচা কাপড় দিয়ে সেগুলো ধীরে ধীরে মুড়ে মুড়ে তিনি রাখতেন আর বিকেল চারটে হয়ে গেলে তিনি তার জপের মালাটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন কেদার গৌরীশ্বরের ঘাটে সেইখানেই বসে রাত অবধি তিনি জপ ধ্যান করতেন আশিস মহারাজ বলছেন শেষের দিকে মহারাজ হাঁটতে পারতেন না সারা দিন সারা জীবন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেবা করার ফলে হাঁটতে পারতেন না কিন্তু তিনি সেই হুইল চেয়ারে করে প্রত্যেক দিন ডিসপেন্সারিতে যেতেন এবং সেই সেখানে সেগুলো ইয়ে হতো বলছেন বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে সারা শরীর ধরে শরীর জুড়ে বেটসর হয়ে গেছে পেশেন্টে ডাক্তাররা কিচ্ছু করতে পারছে না তারা এসে বন বিহারী বাবাকে সবাই বাবা বলে ডাকতো বন্য বাবা বা বাবা বলে ডাকতো বন বিহারী বাবাদের কাছে তারা এসে সারেন্ডার করতেন এবং তিনি কাজ করতেন একটি কথা আগের দিন আমরা বলেছি এটা সেদিন কেউ শুনলাম যেমন একজন পেশেন্ট এসছে দুর্গন্ধে একবারে টেকা যাচ্ছে না ওপিডিতে তাকে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আসা হলো সবাই চলে গেছেন বন বিহারী মাছ টিপে 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 প্রথমে তার পুঁচটা বার করলেন তারপরে পরিষ্কার করলেন তারপর যে ওষুধটা দেওয়া মাত্রই ম্যাগট ওই মাংস খাওয়া পোকা 
সেগুলোতে ভর্তি একটা ট্রে ধরেছেন তাতে পটপট পটপট করে সেই মৃত ম্যাগট পড়ছে তারপরে তিনি খানিকটা ওষুধ কম দিয়ে রাখলেন যাতে ম্যাগট কিছু ম্যাগট থাকে তারা ওই ঘাটাকে খেয়ে ফেলবে তারপরে টিপে টিপে সমস্ত পুজ বার করে পরিষ্কার করে সেটাকে প্যাকিং করে লোকটিকে ছেড়ে দিলেন আশিস মহাজ বলছেন লোকটি চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে অব্দি সমস্ত ওয়ার্ড জুড়ে সেই দুর্গন্ধ আমরা সেই নাকেতে মাস্ক পরেও সেই দুর্গন্ধটাকে অতিক্রম করতে পারছি না আমাদের বিরক্তি প্রকাশ করছি কিন্তু বন বাবার সামান্যতম কোনো কিছু করছে না মনে পড়ছে না এই যে বলছেন না যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দেখে আমি এটা বুঝেছি কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি বিরোধী নয় একে অপরের একে অপরের যে একটা পরিপূরক সেটা তিনি তার জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন তার অন্তিম লেখা তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম উদ্বোধন পত্রে স্বয়ং শারদানন্দজি লিখেছিলেন আরাধ্য দেবতার শ্রী পাদপদ্মে চির অনুরক্ত শিষ্যের এই হৃদয় শনিত দান এই প্রশংসা স্বার্থ বিরহিত অজাচিত প্রেমার্পণ এই লোকচক্ষু বহির্ভূত আড়ম্বর বর্জিত নিঃশব্দ হৃদয়ের পূজার কথা মানব তুমি কি বুঝতে পারবে আমরা সত্যি কি তার কথা জানতাম সত্যি কি তার কথা শুনেছি বা তার কথা নিয়ে কখনো আলোচনা করি বুঝিবার চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে হট্টগোলের জগতের মিথ্যা গোলযোগি লোকে করেও বোঝে বিমলানন্দ মূর্খের ন্যায় ভ্রতধম শরীরপাত করে করুকে এসো আমরা যাহা করিতেছি তাই করি আমরা যা করে থাকি তাই করি আর কি আমরা সেই এই জগতে মূর্খ জগতে হইচই করে বেড়াই আমরা হইচই করি লাফালাফি করি নানা রকম কাজকর্ম করি কিন্তু আমরা ওই এইরকম কিছু কিছু মানুষ এরকম বিমলানন্দের মতো কিছু কিছু মানুষ থাকবেই এই জগৎ সংসারে থাকবেই যারা স্বার্থ বিরোহিত হয়ে এই নিরন্তর মানুষের সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করবে এই মানুষজন আমাদের স্মৃতিপথে থাকবে না আমরা কখনো তাকে নিয়ে আলোচনা করব না কখনো তাদের নিয়ে হইচই করব না জানিস তো মুখ মহারাজ ওরকম বলেছিলেন মুখ মাস তো মুখ বলেছিলেন এ কথা আমরা কখনো কোনো সময় আলোচনা করব না কারণ এরা তো আমাদের সেই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের বাইরে এরকম রামকৃষ্ণ সংঘ জুড়ে বহু গ্ল্যামার গ্ল্যামারহীন মানুষ আছেন একজনের কথা বলেছিলাম ছোট্ট ছোট্ট একটা গল্প এটা দিয়ে শেষ করি আমরা তখন বারাসাত মঠে আছি আমাদের ভান্ডারি ছিলেন দুতি ময়ানন্দজি মহারাজ বিশ্বনাথ মহারাজ মহীশুরের ছেলে বাংলা একেবারেই ভালো বোঝেন না তিনি থাকতেন আমরা রোজ দেখতাম আমাদের খুব ভালো টিফিন মানে রোজ বাদাম মুড়ি কিন্তু পূজনীয় মহারাজ রোজ খেতে বসবার আগে তাকে যখন বাদাম মুড়িটা দেওয়া হতো তিনি উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট বাটি জোগাড় করতেন তারপর একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা হয়তো খুব বেশি হলে দশটা বাদাম পড়েছে সেই বাদামটাকে তুলে এসে তিনি আবার মুড়ি টিনে ঢেলে রাখতেন আমি বলতাম এরকম কেন করেন বলছে না আমি তো এমনি মুড়ি খেতে পারি একটু বাদাম বেশি থাকলে অন্যরা যারা খাবে তারা খেয়ে আনন্দ পাবে এইরকম অনেক দধিচি মুনি আমাদের সংঘ জুড়ে আছে বিমলানন্দ তাদের উদাহরণ যাদের কথা আমরা সত্যিই জানি না জানতেও চাই না কেন আমাদের একটু ধবধবে প্রসাদ দেখতে চেহারা হবে এটা আমার মতো গাঁটটা গোটটা হবে হেঁটে যখন যাবে তখন আমাদের মনে বাবা ওই মহারাজের আমি সঙ্গ করেছি ওই মহারাজেরকে আমি ক্লাস করেছি উড়ে বাবা দারুণ বলেন কি সুন্দর বলেন এই আউটার ওয়ার্ল্ডের গ্ল্যামারে আমরা এত মোহিত হয়ে যাই এই সঙ্গ যে দাঁড়িয়ে থাকে যেমন একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে তার মাটির তলায় কতটা খোঁড়া হয় তাতে কি বড় বড় শক্ত পিলার দেয় তবেই বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু পিলারের কথা যেরকম আমরা কেউ খোঁজ করি না এরকম মানুষজনের কথা আমরা কেউ খোঁজ করি না এটাই আমাদের যেন নিরন্তর সাধন হোক যখন মঠে যাবেন সব জায়গায় যাবেন একটু চোখ খোলা রাখবেন একটু ছোলা চোখ খোলা রাখলেও এই সাধুদের নিশ্চয়ই আপনি দেখতে পাবেন তাদের জীবন দর্শন আমাদের জীবনকে বদলে দেবে আমাদের যে গ্ল্যামার সর্বস্ব ওয়ার্ল্ড যেখানে আমি সবাইকে জানাতে চাই আমি এসেছি আমি সাধন করি আমি সাধক আমি ভক্ত এইটা যারা আমরা করি তাদেরকে আমাদের এই এই যে ভাবগুলো ধীরে 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 একটু একটু করে অপসৃত হবে এবং লোক যত অপসৃত হবে দেখবেন প্রভু তত কৃপাময় তার ছবি তত জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে এবং মনে হবে জীবনের সব কিছু বৃথা ওই প্রভুর উপস্থিতিটাই সব শেষ কথা আজ এই পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আগামী খুব সম্ভব তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার ন তারিখে নয় জানুয়ারি আবার এই বিবেকানন্দ চর্চা নিয়ে বিবেকানন্দ সন্তানদের জীবনী চর্চা নিয়ে আমরা একসঙ্গে মিলিত হব ওম প্রণতা নাম প্রসিদত্ব দেবী বিশ্বাতিহারিণী ত্রৈলোক্যবাসী নামে লোকানাম বৃদাভব 
ओम शांति ओम शांति ओम शांति हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु